Welcome to Competitive Exams Corner and welcome to Civils Marathon 2020. So, this day we will be NCERT and Geography and Class 6 module 1. So, now we will be talking NCERT and Chala basics and mata. So, UPSC summoning Chimanam starting preparation start chaliente Kachitanga manaki NCRT Sanavi basics chala important. So, Eroj geographic summoning Chi classics module lonimanam first lo choose the so Eroj manam first lesson of chessy classics lo the earth in the solar system. So, Ekadamanam important points should the the sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. So, this is what we can see the sun, moon, so it is the objects that we can see in the sky. So, we can see the celestial bodies. Celestial means the celestial bodies are the celestial bodies. So, this is what we can see the sun, the moon, so, it one day any objects here with the manaki Vishwamla Unayo, even the manamu celestial bodies any on top and take Kagola Samandita Vastubulu. So, it could manam second point stars are celestial bodies which have their own heat and light and emit it in large amounts. So, stars are navy manaku and a nakshatra lo navy avioka Kagola paramina twenty Vastulu avi manaku. What and that away lighting Maria, what and that away Kuntavarku, Shno Rathano, Kaliunta Yani, Antonaru. So large amounts. The sun is star. So sun, what and that Tanantatane lighting produces a twenty Kagola Parmana, Vustuarmat, and a Dane Manamo star and them. So the sun is star. So sun and a Vustu Manaki Motundi, planet or Star and choose kunda manamu star ane chapali. So various patterns formed by different groups of stars are called constellations. The various patterns formed by different groups of stars are called constellations. Constellations ante manaki kutami antam ante groups an mata. So different different ana twenty namunala to kodi twenty kuni stars ani oka. Okay, group ga air padi to untai. Group group ga air padi unta air mata stars anni. So our different patterns ni manam kalipi ye manta mante kuta mi antam telugula manam constellations antam English lo. So in the lo manaki Arsa major and our big bear is one one such constellation. So and the lo manaki example this kunte Arsa major leda than big bear ane oka. Kutamin Kutamin Manamo example this coach and mat. So Yasa Major Leda Big Bear and eight twenty the anti ante stars stars to Kaligan twenty kuni patterns ka air pad in time and kuni namun aluga air pad in time stars and nicalisi. Dani manamo kutami and tarso. So a kutamilo baganga asa major leda big bear anyoka kutamini example ga chapter armat. So one one of the most easily recognizable constellation is the small bear or Saptarishi. So, so andulo manaki different different constellations untaen manam chapkunanga da. Andulo manaku one of the most easily recognizable constellation. Ante manaki easy ga kanipinche na twenty kanipiche twenty constellation. Kuta mi ye di ante Saptarishi. Ante manam i adtu mi da nilbadi chuda galge twenty di manaki Saptarishi ka le da. Small beer, ane manam constellation ne manamu easy ga recognize cheye chuan thunar. Yella ante saptas sapta ante seven rishi ante sages ante uh, rushulu. So it is a group of seven stars. Ivi manaki seven star to kalagi na twenty vaka kuta mi constellation ante kuta mi. The north star indicates the north direction. So a kuta milo ye dayte north star onda adi manaki. North direction ni suchistundi. And the lo inkoka dinik prateka te enti ante. It is also called pole star. Druvanakshatra mani pilustaman mat. It always reminds, it always reminds in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of the Saptarishi. So yenduku e Saptarishi ane 
కాన్స్టల్లేషన్ అంటే కూటమిని మనం ఎలా కనుక్కోగలము ఎర్తి మీద నుంచి అంటే ఏదైతే ఒక ధ్రువ నక్షత్రం ఈ పోల్ స్టార్ అనేది అయితే ఉందో అది నార్త్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది సో స్కైలో ఎటువంటి మార్పు అనేది ఉండదు అది ఎప్పటికీ అక్కడే ఉంటుంది సో అందువలన మనము సప్తరిషి అనే కూటమి మనం ఈజీగా రికగ్నైజ్ చేసే కూటమిగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో అది ఎలా రికగ్నైజ్ చేయగలము అంటే ఈ ధ్రువ నక్షత్రం అంటే పోల్ స్టార్ ద్వారా మనము రికగ్నైజ్ చేయగలము అని చెప్తున్నారనమాట సో నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి సమ్ సెలెస్టియల్ బాడీస్ డూ నాట్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ హీట్ అండ్ లైట్ సో కొన్ని ఖగోళపరమైనటువంటి వస్తువులు అనేవి మనకి హీట్ అండ్ లైట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయవు ఎలా అంటే సన్ లాగా లేదా ఇతర నక్షత్రాల లాగా కొన్ని ఖగోళపరమైనటువంటి బాడీస్ అంటే వస్తువులు హీట్ అండ్ లైట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయవు దే ఆర్ లిడ్ బై ద లైట్ ఆఫ్ ద స్టార్స్ సచ్ బాడీస్ ఆర్ కాల్ ప్లానెట్ సో ఏవైతే కొన్ని వస్తువులు ఖగోళపరమైనటువంటి వస్తువులు లైట్ని మరియు ఓన్ హీట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయవో వాటిని మనము ప్లానెట్స్ అంటాం సో అవి ఎలా లైటింగ్ని ప్రో ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అంటే ఇతర స్టార్స్ ఆధారంగా అవి లైట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి సో ద వర్డ్ ప్లానెట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద గ్రీక్ వర్డ్ ప్లానెటై విచ్ మీన్స్ వాండరర్స్ అంటే ద వర్డ్ ఏదైతే మనకి ప్లానెట్ అనే వర్డ్ వచ్చిందో అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే గ్రీక్ పదం నుంచి వచ్చింది సో దానికి అర్థం ఏంటి అంటే వాండరర్స్ అంటే సంచరించు సంచరించు వాడు అని మీనింగ్ వస్తుంది సో సమ్ సెలెస్టియల్ బాడీస్ డూ నాట్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ హీట్ అండ్ లైట్ దే ఆర్ లిట్ బై ద లైట్ ఆఫ్ ద సచ్ సార్ లైట్ ఆఫ్ ద స్టార్స్ సచ్ బాడీస్ ఆర్ కాల్ ప్లానెట్ సో గ్రహాలు అంటాం ప్లానెట్స్ అంటే గ్రహాలు ది ప్లానెట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ గ్రీక్ ప్లానెటై వర్డ్ సో ప్లానెటై అనే గ్రీక్ వర్డ్ నుంచి మనకి ప్లానెట్ అనే వర్డ్ వచ్చింది సో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే వాండరర్స్ అంటే సంచరించు వర్డ్ ది మూన్ ఈజ్ ఏ శాటిలైట్స్ శాటిలైట్ అంటే ఉపగ్రహము మూన్ అనేది భూమికి సంబంధించినటువంటి శాటిలైట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ కంపా కంపానియన్ ఆఫ్ అవర్ ఎర్త్ అండ్ మూవ్స్ రౌండ్ ఇట్ సో ఇది భూమితో సహా తిరుగుతూ ఉంటుంది మరియు సూర్యుని చుట్టూ కూడా తిరుగుతుంది ది సన్ ఎయిట్ ప్లానెట్స్ శాటిలైట్స్ and some other celestial bodies known as asteroids and uh, meteoroids form the solar system so solar system anedi ela form ayindi antunnaru ante ikkada so sun sun ane oka star dwara mariyu eight planets mariyu satellites ante planets ki unnatuvanti grahalaku unna chuttu unnatuvanti upagrahalu mariyu some other celestial bodies ante mariyu itara kagola vasthulu avi enti ante asteroids and meteoroids సో ఇవన్నీ కలిపి మనకి ఈ సోలార్ సిస్టమ్ అనేది సౌర కుటుంబం అనేది ఏర్పడింది అని చెప్తున్నారు సో సోల్ ఇన్ రోమన్ మైథాలజీ ఈజ్ సన్ గాడ్ సో ఈ సోలార్ సిస్టమ్ అనే పేరు కూడా ఎలా వచ్చిందంటే సోల్ అంటే రోమన్ మైథాలజీలో మనకి సన్ గాడ్ అని అంటామన్నమాట దోస్ హూ స్టడీ ద సెలెస్టియల్ బాడీస్ అండ్ దైర్ మూమెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఆస్ట్రోనోమర్స్ సో ఎవరైతే ఈ సౌర కుటుంబం పరంగా అధ్యయనం చేస్తారో వాళ్ళని మనం ఆస్ట్రోనోమర్స్ అంటాం ఆస్ట్రోనోమర్స్ అంటే ఖగోళపరమైనటువంటి శాస్త్రజ్ఞులు ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞులు అంటాం సో ఆర్యభట్ట వాజ్ ఏ ఫేమస్ ఆస్ట్రోనోమర్ ఆఫ్ ఏన్షియన్ ఇండియా సో పురాతన భారతదేశానికి సంబంధించి మనము ఆర్యభట్ట గారిని మనము ఫేమస్ ఆస్ట్రోనోమర్గా చెప్పచ్చు సో సన్ ప్రొవైడ్స్ ద పులింగ్ ఫోర్స్ దట్ బైండ్స్ ద సోలార్ సిస్టమ్ సో సన్కు ఉన్నటువంటి ఈ గురుత్వాకర్షణ ఈ దీని ద్వారా మనకి సోలార్ సిస్టమ్ అనేది నిలబడి ఉంది అని చెప్తున్నారు ది సన్ ఈజ్ అబౌట్ వన్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ కిలోమీటర్ అవే ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ సో ఇలాంటి బిట్స్ మనకి ఎన్టీపీసీ ఎగ్జామ్లో రావడానికి ఈజీగా ఈజీగా అడుగుతారనమాట సో ద సన్ ఈజ్ అబౌట్ వన్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ కిలోమీటర్స్ అవే ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ సో ఎర్త్కి సన్కి మధ్య ఎన్ని కిలోమీటర్స్ దూరం అంటే వన్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ కిలోమీటర్స్ దేర్ ఆర్ ఎయిత్ ప్లానెట్స్ ఇన్ అవర్ సోలార్ సిస్టమ్ in order the distance from the sun they are mercury venus earth mars jupiter saturn uranus and neptune so manaki planet lo manaki manaki eight ane unnai ee eight planets evi ante sun ki chuttu unnatuvanti planet konni konni kontha kontha dooram lo manaki sun ki chuttu unnai so avi evi ante mercury venus earth mars jupiter saturn uranus and neptune 
సో ఇది ఈ ఎయిట్ ప్లానెట్స్ అనేవి సన్కి చుట్టూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూస్తే మెర్క్యూరీ ఈజ్ అ నియరెస్ట్ ప్లానెట్ టు ద సన్ ఇట్ టేక్స్ ఓన్లీ అబౌట్ ఎయిటీ ఎయిట్ డేస్ టు కంప్లీట్ వన్ రౌండ్ అలాంగ్ విత్ అలాంగ్ ఇట్స్ ఆర్బిట్ సో ఈ మెర్క్యూరీ అనేది మొదటి ప్లానెట్ అనమాట సన్ నుంచి చూసుకుంటే సో నియరెస్ట్ ప్లానెట్ ఇదే ఇట్ టేక్స్ ఓన్లీ ఎయిటీ ఎయిట్ డేస్ సో సూర్యుని చుట్టూ తినడా తిరగడానికి తనకి ఎంత టైం పడుతుంది అంట ఎయిటీ ఎయిట్ డేస్ సో వన్ డే ఫిఫ్టీ నైన్ సారీ ఎయిటీ ఎయిట్ డేస్లో సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుంది అనమాట టు కంప్లీట్ వన్ రౌండ్ అలాంగ్ ఇట్స్ ఆర్బిట్ వినస్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎట్స్ ట్విన్ బికాస్ ఇట్స్ సైజ్ అండ్ షేప్ ఆర్ వెరీ మచ్ సిమిలర్ టు ద ఎర్త్ సో వీనస్ అంటే శుక్రగ్రహం ఇది మనకి ఎర్త్కు సమానంగా చూసుకుంటాము ఎందుకు అంటే సైజ్ అండ్ షేప్ కూడా మనకి ఎర్త్కి సమానంగా ఈ వీనస్ ప్లానెట్ అనేది ఉంటుందన్నమాట వీనస్ అంటే తెలుగులో శుక్రుడు నెక్స్ట్ ది ఎర్త్ ఈజ్ థర్డ్ ప్లానెట్ టు ద సన్ ఇన్ సైజ్ ఇట్స్ ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ ప్లానెట్ సో ఇది సైజ్లో ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ ప్లానెట్ మన ఎర్త్ వచ్చేసి అండ్ థర్డ్ నియరెస్ట్ ప్లానెట్ అనమాట సన్కి ఇట్ ఈ సై స్లైట్లీ ఫ్లాటర్డ్ అట్ ద పోల్స్ సో ధృవాలకి అంటే ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలు కాస్త ఫ్లాట్గా ఉండడం బల్ల పరుపులాగా అని అంటాం సో బల్ల పరుపులాగా ఉండడం ఈ ఎర్త్కు ఉన్న ప్రత్యేకత అనమాట సో దాట్స్ వై ఇట్స్ షేప్ ఈజ్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ జియాయిడ్ అంటే దానివల్లన మనకి ఈ షేప్ని అంటే ఈ ఈ బల్ల పరుపులాగా ఉన్న టువంటి పోల్స్ కల షేప్ని మనము జియాయిడ్ అంటాం అంటే మన ఎర్త్ యొక్క షేప్ ఏంటి అంటే జియాయిడ్ సో నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ ద ఔటర్ స్పేస్ ది ఎర్త్ అపియర్స్ బ్లూ బికాస్ ఇట్స్ టూ థర్డ్స్ సర్ఫేస్ ఈజ్ కవర్డ్ బై వాటర్ ఇట్ ఈజ్ దేర్ ఫోర్ కాల్డ్ బ్లూ ప్లానెట్ సో మన ఎర్త్ అనేది మూడు వంతులు భాగం నీళ్ళతో ఉండడం వలన సముద్రాలతో ఉండడం వలన మనము బ్లూ ప్లానెట్గా మనము దాన్ని చెప్పచ్చు అనమాట సో జూపిటర్ సాటర్న్ యురానస్ హ్యావ్ రింగ్స్ అరౌండ్ దెమ్ దీస్ ఆర్ బెల్ట్స్ ఆఫ్ స్మాల్ డెబ్రీస్ అంటే జూపిటర్ అంటే గురుడు సాటర్న్ మరియు యురానస్ వీటి చుట్టూ రింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి సో దీస్ ఆర్ బెల్ట్స్ ఆఫ్ స్మాల్ డెబ్రీస్ అంటే చిన్న చిన్నటువంటి కక్ష మనం అంతరిక్షంలో ఉన్నటువంటి చెత్త చదారం అనమాట డెబ్రీస్ అంటే చెత్త చదారం సో ఈ చెత్త చదారం శిథిలాలు అంటారనమాట సో వీటితో కూడుకున్నటువంటి ఒక అక్షం లాగా ఒక బెల్ట్ లాగా ఫామ్ అయి ఉంటాయి అనమాట ఈ శాటర్న్ జూపిటర్ అండ్ యురానస్కి మాత్రమే సో నెక్స్ట్ చూస్తే లైట్ ట్రావెల్స్ అట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ త్రీ లాక్ కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్ సో ఇక్కడ లైట్ అనేది మన ఎర్త్కి త్రీ లాక్ కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్తో ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది అయితే ది లైట్ ఆఫ్ సన్ టేక్స్ అబౌట్ ఎయిట్ మినిట్స్ టు రీచ్ ద ఎర్త్ సో సన్ యొక్క లైట్ అనేది మన ఎర్త్కి రీచ్ కావడానికి మాత్రం సో త్రీ మామూలుగా లైట్ ట్రావెల్ అవ్వడానికి త్రీ లాక్ కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్ పడుతుంది అయితే మనకి సన్ నుంచి ఎర్త్కి లైట్ ట్రావెల్ కావడానికి మనకి ఎయిట్ ఎయిట్ మినిట్స్ అనేది తీసుకుంటుంది సో నెయిల్ ఆమ్స్ట్రాంగ్ వాజ్ ద ఫస్ట్ మ్యాన్ టు స్టెప్ ఆన్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద మూన్ ఆన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ జూలై నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ సో ట్వంటీ ఫస్ట్ జూలై నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో మొట్టమొదటిసారిగా మూన్ మీద అడుగు పెట్టినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే నెయిల్ ఆమ్స్ట్రాంగ్ సో అవర్ ఎర్త్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ సాటిలైట్ దట్ ఈస్ ద మూన్ సో మన ఎర్త్ ఒకే ఒక ఉపగ్రహాన్ని కలిగి ఉంది అది ఏది అంటే మూన్ మూన్ ఈజ్ అబౌట్ త్రీ ల్యాక్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ అవే ఫ్రమ్ అవర్ ఎర్త్ సో మన ఎర్త్ నుంచి త్రీ ల్యాక్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ దూరంలో ఈ మూన్ అనేది ఉంది ది మూన్ మూవ్స్ అరౌండ్ ద ఎర్త్ ఇన్ అబౌట్ ట్వంటీ సెవెన్ డేస్ సో ఎర్త్ చుట్టూ మూన్ తిరగడానికి ట్వంటీ సెవెన్ డేస్ పడుతుంది అలాగే తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి కూడా ట్వంటీ సెవెన్ డేస్కి ట్వంటీ సెవెన్ డేస్ అనేది మూన్కి పడుతుంది ఇట్ టేక్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ టైమ్ టు కంప్లీట్ వన్ స్పిన్ వన్ స్పిన్ అంటే తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి కూడా ట్వంటీ సెవెన్ డేస్ అనేది పడుతుంది మూన్కి యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఓన్లీ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద మూన్ ఈజ్ విజిబుల్ టు యాజ్ ఆన్ ద ఎర్త్ సో అందువలనే మనకు ఎర్త్కి 
కొన్ని రోజుల పాటు మనకి హాఫ్ సైడ్ ఆఫ్ ద మూన్ అంటే వన్ వన్ సైడ్ మాత్రమే మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇట్ టేక్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ టైం టు కంప్లీట్ వన్ స్పిన్ సో చంద్రుడికి తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి ట్వంటీ సెవెన్ డేస్ పడుతుంది మన భూమికి తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ పడుతుంది సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు పడుతుంది సో ద మూన్ డస్ నాట్ హ్యావ్ కండిషన్స్ ఫేవరబుల్ ఫర్ లైఫ్ సో అక్కడ జీవించడానికి అనుకూలత లేదు ఇట్ హ్యాస్ నైదర్ వాటర్ నార్ ఎయిర్ ఇట్ హ్యాస్ మౌంటైన్స్ ప్లెయిన్స్ అంటే ఎచ్చు తగ్గులు అనేవి సర్ఫేస్ మీద ఉంటాయన్నమాట దీస్ క్యాస్ట్ షాడోస్ ఆన్ ద మూన్ సర్ఫేస్ సో అందువల్లే మనకి ఇక్కడ నుంచి మనకి ఎర్త్ మీద నుంచి మూన్ అనేది కాస్త షాడోస్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అక్కడక్కడ ఈ శాటిలైట్స్ ఈజ్ ఏ సెలెస్టియల్ బాడీ దట్ మూవ్స్ అరౌండ్ ద ప్లానెట్స్ ఇన్ ద సేమ్ వే యాజ్ ద ప్లానెట్ మూ అరౌండ్ ద సన్ సో సెలెస్టియల్ ఈ శాటిలైట్ ఉపగ్రహము అనేది ఏంటి అంటే అదొక ఖగోళపరమైనటువంటి వస్తువు అది ప్లానెట్ చుట్టూ తిరుగుతుంది ఇన్ ద సేమ్ వే తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ మరియు సన్ చుట్టూ కూడా తిరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు సో నెక్స్ట్ చూస్తే ఆస్ట్రాయిడ్స్ ఆస్ట్రాయిడ్స్ ఆర్ టినీ బాడీస్ విచ్ మూవ్ అరౌండ్ ద సన్ అండ్ దే ఆర్ ఫోన్ బిట్వీన్ ద ఆర్బిట్స్ ఆఫ్ మార్స్ అండ్ జూపిటర్ సో ఈ ఆస్ట్రాయిడ్స్ అనేవి చిన్న చిన్నటువంటి వస్తువులు అనమాట సో విచ్ మూవ్ అరౌండ్ ద సన్ ఇవి సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ ఇవి మార్స్కి జూపిటర్కి వాటి యొక్క కక్షలలో ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు సో ద స్మాల్ పీసెస్ ఆఫ్ రాక్స్ విచ్ మూవ్ అరౌండ్ ద సన్ ఆర్ కాల్డ్ మెట్రాయిడ్స్ సో ఏ ఈ తోక చుక్కలు అంటాం తెలుగులో సో ఏవైతే చిన్న చిన్న వస్తువులు రాక్స్ చిన్న చిన్న రాళ్ళ లాంటి వస్తువులు సన్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయో వాటిని మనము తోక చుక్కలు అని చెప్పి అంటాం ఎల్ ఏ గెలాక్సీ ఈజ్ ఏ హ్యూజ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ స్టార్స్ అండ్ క్లౌడ్స్ డస్ట్ అండ్ గ్యాసెస్ సో నంబర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ మరియు స్టార్స్ మరియు డస్ట్తో కూడుకున్నటువంటిదే దాన్నే మనము గెలాక్సీ అని అంటామన్నమాట సో చాలా నక్షత్ర మండలము అంటారు తెలుగులో చాలా వాయువులు మరియు దుమ్ము ధూళి మరియు క్లౌడ్స్తో కూడుకొని ఉంటుంది గెలాక్సీ అనేది చెప్తున్నారు సో దేర్ ఆర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ సచ్ గెలాక్సీస్ ఆర్ ఇన్ ఇన్ ద యూనివర్స్ సో చాలా గెలాక్సీస్ అనేవి ఈ యూనివర్స్లో విశ్వంలో ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు అవర్ సోలార్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ మిల్కీ గెలాక్సీ సో మనం మన సోలార్ సిస్టమ్ అనేది ఈ గెలాక్సీలో మిల్కీ గెలాక్సీలో ఉన్నటువంటి ఒక భాగం మాత్రమే సో అలా మన మన సౌర కుటుంబాలు లాంటివి ఎన్నో ఉంటాయి ఈ గెలాక్సీలో అలాగే ఈ గెలాక్సీలు అనేవి విశ్వంలో ఎన్నో కొన్ని కోట్లు బిలియన్ ఉంటాయి అనేసి మనకి చెప్తున్నారు అనమాట సో ఇది ఈ రోజుకి సంబంధించి జో జోగ్రఫీ సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఇంటర్ వీడియో అండ్ జై హింద్